Oi, gente! Oi, tudo bem? Mais uma vez estou aqui. Quero convidar você para se inscrever no livro da vida, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Depois que você se inscrever no livro da vida, corra aqui no meu canal, inscreva-se, aperte o sininho, né? Comente, curte, compartilhe, né? As coisas boas, que eu quero ser uma bênção aqui. Vamos ao que interessa hoje. A história de hoje é o filho perdido. Está baseado lá em, na palavra de Deus, história bíblica. Em Lucas, capítulo 15, tá bom? Então, o filho perdido. Vamos aprender que Deus, ele... Perdoa e esquece, perdoa as pessoas né, que erram e ficam tristes e se arrependem e, pe e pedem perdão. Jesus contou mais uma história. Falou que um homem, tinha dois, um homem tinha dois filhos, gente. Um dia o filho mais, mais novo, né, o caçula, falou para o pai assim, pai, o senhor, o senhor dá todo o dinheiro que pertence a mim, pai. Adianta, pai, a minha herança, gente. Herança é de pessoa que morreu, o pai dele estava vivo, não existe herança de vivo. Mas esse, esse filho, ele ousou pedir a, a suposta, a futura herança dele. E o pai, como amava muito o filho, ele, pegou, ele atendeu o pedido dele. Deu então a parte que o pai julgou que era o filho, né? E esse filho foi para bem longe, bem longe, bem longe. E dividiu entre os seus dois filhos, né? Aí não passou muito tempo, esse filho foi para bem longe, 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 longe. Lá a gente gastou tudo o dinheiro dele em festas, em diversões, sabe? Coisas mundanas, sabe? Coisas até que não agradam a Deus. Gente, passou um tempo, o dinheiro, dinheiro, sabia que dinheiro acaba? É, dinheiro acaba. Sabia disso, né? Eu sei que você sabia. Né? Eu sei que você sabia. Então, gente, se faltar muito alimento naquela terra. Mesmo se ele tivesse dinheiro, não tinha alimento para comer lá onde o moço estava, né? Naquele país, né? Aí, até ele começou a passar fome ele que tinha tudo com o pai dele largou tudo né o único trabalho que ele conseguiu sabe o que foi? ficar lá no chiqueiro cuidando dos porcos e na bíblia fala que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos de tanta fome que ele tinha nem isso ele ganhava gente do céu aí ele, depois de sofrer muito ele pensou e caiu em si falou meu Deus amado o que, que eu estou fazendo aqui? meu pai está lá Tá lá, meu irmão, minha família, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu fiz, meu Deus? O que, que eu fiz? Ele caiu em si, ficou triste, chorou, chorou, chorou e se arrependeu. E falou, eu vou voltar pra casa do meu pai, eu vou, eu vou voltar. E vou dizer pra ele que eu tô muito arrependido, vou dizer um monte de coisa pra ele, que eu tô muito triste do que eu fiz. E vou pedir perdão pra ele e que ele pelo menos me faça como empregado dele. Não tem importância, os empregados do meu pai tem comida, tem até salário. Eu tô aqui, passando fome. Gente, o moço... Graças a Deus que ele não só ficou no blá, blá, blá. Ele foi mesmo. Na história de Jesus, o homem o moço foi e chegou lá. Quando o pai dele viu de longe, de longe reconheceu. Imagina todo dia esse pai olhando uma pessoa lá longe. Ai, será que é meu filho? Meu Deus, é meu filho, né? Ele não desistiu de esperar o filho dele. E até que chegou o um grande dia que esse filho dele, filho dele chegou todo esfarrapado, todo sujo, né? de mal cheiroso, sabe? Me desculpa a palavra assim, ofendendo, sabe? Isso é horrível, insuportável. A porcos, né? Mas o pai beijou o filho dele, abraçou e perdoou o filho dele e mandou fazer uma grande festa para ele. Assim, como esse pai, Deus nos perdoa. A gente, a gente é errante, né? Uma ovelha errante. Se você pedir perdão, dá o primeiro passo como filho pródigo, Deus nos perdoa. Ele tá nos braços abertos esperando a gente, como esse pai aqui. Jesus quis te ensinar isso para o povo. Assim é para Deus ensinar para mim e para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Isso aqui está lá, eu falei, né? Lá em Lucas, capítulo 15, na palavra de Deus. Um grande abraço e beijo da Irene. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo, não sei o que será. Fiquem ligados no canal, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.